హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ దయాక్ రెడ్డి చీఫ్ న్యూరోఫిజియోథెరపిస్ట్ సిటీ న్యూస్ సెంటర్ ఈరోజు మనం మన దైనందిక జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం అందులో భాగంగా మెడ నొప్పి నడునొప్పి మోకాల నొప్పి గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మెడ నొప్పి నడునొప్పి తెలుసుకునే ముందు అవగాహన కోసం మనం ఈ పెట్టుబడి కాలం గురించి అంటే వెన్నెముక గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వెన్నెముకని మనం మెడికల్ టెక్నాలజీ పట్టుబడి కాలం అంటాము ఈ పట్టుబడి కాలం అనేది మనకు పుర్రె కింది భాగం నుంచి కింద నడుం వరకు విస్తరించి ఉంటుంది ఈ విస్తరించబడిన ఒట్టుడు కాలం వెన్నెముక అనేది ముప్పై మూడు ఎముకలతో నిర్మించ నిర్మితమై ఉంటుంది ఈ నిర్మితమై నిర్మితమై ఉన్న ఈ వెన్నెముకని మనం ఐదు భాగాలుగా పిలుచుకుంటాము విభజిస్తాము ఒకటి సర్వేకిల్ రెండు థొరాసిక్ మూడు లంబారని నాలుగు శాక్రం ఐదు కాక్సిక్స్గా పిలుస్తాము అయితే ఇందులో ఈ ఈ ఎముకల మధ్యలో ఒక స్పాంజి లాంటి పదార్థం ఉంటుంది దీన్నే డిస్క్ అంటాము అదే మెత్తడి పదార్థం అంటాము ఈ ఎముకకు ఎముకకు మధ్యలో ఇది ఉండడం వల్ల దీన్నే ఇంటర్వర్టుల డిస్క్ అని కూడా అంటాము అలాగే ఇక్కడ దీనిని మనం ముందు వ్యూ కంటే సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినట్టయితే మనకు ఎస్ షేప్ లాంటి ఒక కర్వేచర్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఈ ఎస్ షేప్ కర్వేచర్లో మనకు ఈ మెడ భాగము అండ్ నడుం భాగము వంపుగాను అండ్ మధ్యలో తురాసిక్ లెవెల్ మనం ఎత్తుగాను చూస్తూ ఉంటాము అందులో ఈ కర్వేచర్లోనే ఈ సర్వేకిల్ ఏరియాకి మనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ సర్వేకిల్ అనేది సి వన్ సి టూ అండ్ సి సెవెన్ వరకు ఉంటుంది సర్వేకిల్ సెవెన్ సి వన్ టు సి సెవెన్ ఈ సి సెవెన్లో మన్ మొదటగా సి వన్ సి టూ అట్లస్ అండ్ యాక్సిస్ అంటాము ఈ అట్లస్ అండ్ యాక్సిస్ అనేది పుర్ర కింది భాగం అంటే ఆక్స్పిటల్ కాండైల్ ఆక్స్పిటల్ కాండైల్ సహాయంతో అట్లస్ రెండు అనుసంధానం చేసుకొని నాడింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది అలాగే సి వన్ అండ్ సి టూ ఒట్టిబ్ర అనుసంధానం చేసుకొని రొటేషన్ మూమెంట్ స్మాల్ రొటేషన్ మూమెంట్ చూస్తాము అలాగే మిగతా త్రీ నుంచి సి త్రీ నుంచి సి సెవెన్ వరకు మిగతా ఒట్టిబ్రాస్ ఈ ఆక్స్పిటల్ కాండైల్స్తో సి వన్ సి టూ అన్నీ ఒక అనుసంధానం చేసుకొని మనకు మెడ ముందుకి కానీ పక్కకు కానీ కలడానికి ఈ సర్వేకిల్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా మనం ఈ తొరాసిక్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ రిప్కేజ్ అనేది ఉండడం వల్ల మన స్టర్నం లెవెల్కి ఈ ముందు చెస్ట్ ముందు భాగానికి ఎముకలు రావడం వల్ల దీనికి ఈ లెవెల్లో దీన్ని రిప్కేజ్ అంటాము దీన్ని మనకి ఈ లెవెల్ అంతా కూడా మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ దీన్ని మెడ భాగంని నడుం భాగంను చూసుకున్నట్టయితే ఈ భాగంలో మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా నడుం భాగం దీన్నే లంబార్ అంటాం లంబార్ అనేది ఎల్ ఫోర్ నుంచి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ అని డివైడ్ చేస్తాము ఇది వెరీ లార్జ్ ఒట్టిబ్రా ఇది చాలా స్ట్రాంగ్గాను దృఢంగాను ఉంటుంది అయితే ఈ ఒట్టిబ్రా మనకి మధ్యలో ఈ డిస్క్తో సహాయంతో మనకు ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ సైడ్ మూమెంట్స్ రొటేషను ట్విస్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా మనకు నడుం భాగంలో జరుగుతుంది అందు అందులో భాగంగానే మనకు ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ జరిగే మెడ మెడ భాగంలో నడుం భాగంలో ఎక్కువగా మూమెంట్స్ జరగడం వల్ల మన ఇష్యూస్ ఇబ్బందుల దీని ద్వారానే మన మెడ నొప్పి అనేది జరుగు వస్తూ ఉంటుంది అందులో ఈ ఎస్ షేప్ కర్వేచర్ అనేది మనకు బాడీ బ్యాలెన్సింగ్ ఈ షేప్ అనేది మనకు బాడీ బ్యాలెన్సింగ్ కానీ బాడీ అప్రైట్ పోర్షన్లో ఉండడానికి కానీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్స్ కానీ ట్విస్టింగ్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్కి మనకు బాడీ మన మూమెంట్కి కంప్లీట్గా మన వట్టుపుల కాలం అనేది సహాయంగా ఉంటుంది ముఖ్య బ్యాక్ బోన్గా అందుకే దీన్ని పిలుచుకుంటాము అయితే దీనిలో దీంట్లో భాగంగానే మనకు మెడనొప్పి నడునొప్పి అనేది చూస్తూ ఉంటాము